warrior nun. Öncelikle şunu söyleyelim. Spoilersız yapıyoruz bunu. Dizi 10 bölüm. Dürüst olmak gerekirse ben gayet başarılı buldum. Tek tek bölüm gitmeyeceğiz. Üstüne böyle genel bir konuşacağız. Trailer'da verilenin üstüne çok fazla spoiler vermeden ilerleyeceğiz. Zaten son 2 bölümü hiç katmayacağım. Genel bir başlayalım o zaman. Hadi. Dizimizin konusundan bir bahset bize önce. Bahsedeyim. Dizimizde <gülüyor> Warrior'dan savaşçı rahibe. Rahibe. Rahibelerle ilgili çok film izlemedik aslında. Hep bu savaşçılar rahip ya da işte şeyler değil mi? Erkek oluyor. Evet. Hani hep böyle bir kilisenin için, için, için içinde olduğu filmlerde hep erkek karakterdi. Bu sefer kızlar gücü var. Netflix'e teşekkür ediyoruz yine burada bir... Burayı e... bir başta halledelim bari. Hadi Buraya halledelim. Gelmiş. Hadi başla. <gülüyor> Şimdi Netflix'in son 3-4 senedir yaptığı bir şey bu. Gittikçe de arttırıyor. Sıkıntı değil yapmaya devam edin de hani bazı yerlerde çok böyle baskın kalıyor ama bu dizide o olmamış. Ama gene de. Şimdi bu bir çizgi romandan adapte bir dizi olmuş. Şimdi belli başlı karakterlerde mesela değişme var. Hani beyaz karakteri oynayan bir kızımız zenci olmuş. Böyle beraz tam böyle şey aksiyon meraklısı bir karakter. Çifteli şey ne? Shotgun, double shotgun. Shotgun Mary hani kendisi. Hı -hı. Hani bu çizgi romanda beyaz bir karakter ama burada siyahi olmuş. Hiç sıkıntı değil, hiç batmamış hem de çok güzel de oturmuş. Ama hani onu bilen diyecek ki bak bilinçli yapmışlar gene tarzı bir durum olabilir ama olsun sıkıntı değil. Her ırktan, her böyle Hı -hı. şeyden bir e, insan koymuşlar. Hadi şuraya İngiliz atalım, şuraya bak zenci, şurada işte Asyalı, e, Asyalı olsun, işte şeyler var. Daha esmer tenli ne denir ona? Daha Hindistani mi denir artık? Hindistani mi? Olmadı değil mi o? Yok. Olmaz bence. <gülüyor> Yani daha esmertenli insanlar. Yani Türk gibi düşünebilirsin o noktada. Brown diyorlar onlara. Tam da Brown da olabilir ama neyse yani biz ırkçılığa kaydık şu noktada. Hani gerçek sonuçta hani zenci ise zenci işte bilmem neyse bilmem ne. Ya da lezbiyeni ya da şeyi transseksüeli bunları sunun bize hiçbir derdimiz yok. Hiç de üstlerinde durmamış olmaları beni çok mutlu etti. Hakikaten daha birinci bölümde tanıştığım bunlar hiçbir spoiler değil dediğim gibi rahat rahat izleyebilirsiniz. Birinci bölümde tanıştığımız bir Chanel karakteri var kendisi transseksüel bir şeymiş. Ne denir ona? Podyum. Manken. Manken. Teşekkür ederim. Yani bu gerçekte de mankenlik yapan transseksüel bir kadın ve bizi buna şeydi hiç konuşulmadı bile bu konu. Ve bu çok hoşuma gitti. Hani gayet doğal, normal, sevdik de karakteri. Öyle bir durum var. Sen çok seveceksin. Evet. Sen sevmedin mi? Ben sevdim. Ben, ben zaten rahibe deyince çok farklı şeyler bekliyordum. Yo, Onlar yok. bana az geldi. Yani. Ha, o, oraya girmiyoruz bir dakika. O yok. Bir öpüşme sahnesi bile yok yani. <gülüyor> var. İyi bir iyi tane öpüşme. Şey Kim de kim öpüşüyordu? Söylemeyelim şimdi de bir tane öpüşme sahnesi ben gördüm. Yani bu insanları huzursuz etmemenin çok güzel bir yolu bulunmuş bir şekilde sunmuşlar karşımıza. Beni çok mutlu etti. Bu konuda e, müteşekkirim diyebilirim. Konuya bir giriş yapalım. Hadi. Buyur. Bir kızımız var. Bir yetimhanede giriyoruz ama bu hani Katoliklerin yetimhaneleri var ya. Kız orada belli başlı sakatlıkları olan bir kız. Yok yani... bunlar trailerda var bu arada. Ee, spoiler değil. Verebileceğimiz kısım şu. Kız neden olduğunu söylemeyeceğim ama kız quadriplegic yani dört uzvunu da kullanamıyor. Yatağa mahkum bir Hı -hı. Katolik Yetimhane. yetimhanesinde kalmış ve ölü bir şekilde bunu da söyleyebiliyorum. Ölü bir şekilde e, başka bir kiliseye getirilmiş. Ve burada işte e, olayımız başlıyor. Yani kızı ilk saniyeden ölü olarak görüyoruz zaten. Evet. Diyoruz ki yani ve onun konuşmasını duyuyoruz. iç sesini duyuyoruz. Ve bu da dizinin devamında da başımıza gelecek şeyler iç ses duymada. <gülüyor> bu arada bazı noktalarda dışarıdan bakarak söylüyorum. Hani açıklama yapmak için çok güzel bir şekilde sunulmuş. Yani iç ses bize hani kitapta okurken derler ya hani şu anda şunu düşünüyorum ama dışarıdan yaptığı farklıdır ama filmde bize sunamaz bunu genel olarak. Özellikle kitaptan filme adapte edilmiş e, şeyler için konuşuyorum. Burada hani o iç sesini duyuyor olmak beni çok mutlu etti. <gülüyor> hani bir şey düşünüyor ama yapmıyor. Bir de kız tatlı. Kız o, çok şeker. Gitti, kız değil mi? çok şeker abi. Yani kaç yaşında bilmiyorum ama dizide 19 olarak geçiyor. Büyük ihtimalle birazcık daha yaşlıdır onlar ama tertemiz surat yani bal dök yala yani <gülüyor> o şekilde bir kız. Yani ve şeyi hatırlattı bana. Jennifer Lawrence mı? Hayır. Juno. Juno. Ha evet o ve benziyor. Ve hem o onunla neyin kırması biliyor musun? Şeyin Captain Marvel. Hı hı. Neydi kızın adı hatırlayamayacağım şu anda ama. Yani böyle bir heroik böyle kahramanvari bir 
tavrı olmadan diziye başlayıp hani olur ya böyle gelişme evresinde birinci sezonu kapatacağız 10 sez- bölümde. Yani gerçekten bir bölüm hariç onu da söylemeyeceğim birazcık sık yani sıkıcı da değil de çok açıklama yapılan bir bölüm oldu. Birazcık boş yavaş geçti en azından dizinin diğer bölümlerine kıyasla ama onun dışındaki bütün bölümler yani otur ve izle. Yani ben cumartesi günü oturdum. İzledim ve bitti. Bunu, Tutamadım kendimi. Ya izleniyor, izletiyor dizi kendisini. Bir de kaç dakika? Bunlar 50 dakika. İlk sonra. bölüm 50 küsür dakika, diğerleri 40 küsür dakika. Evet. Yani, yani kısa o, da değil hani. Kısa değil ama ya ben birazcık öyle binge yapan bir insanım hani oturduğum Hı-hı. zaman bir de özellikle beğendiysem hepsini izliyorum bir anda. Yani benim, benim çok hoşuma gitti. Konuyu anlat bize. Anladık o şey Pardon. Evet, konuya girelim. <gülüyor> pardon. Şimdi konumuz. Kızımız evet ölü bulunuyor. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. <gülüyor> Aynen öyle. Orada bir hani bir ceset torbası içerisinde karşımızda fakat dediğim gibi iç sesini duyuyoruz. Hani demek ki bir ilerleyen noktalarda bu durum değişecek. Soru işaretleriyle doluyuz. Peki sıkıntı değil. Bir halemiz var. Zaten daha dizinin böyle ilk 5. dakikasında bu karşımızda bir meleğin halesi olduğu ortaya çıkıyor. Taksana bana şöyle çok hoşuma gitti. Bir şey, bir grup ya da bir durum bu kiliseye saldırıyor ve bu haleye sahip olan kızımız Warrior Nun, işte savaşçı rahibe, Türkçe'ye çevirmediler herhalde Warrior Nun olarak yani. kaldı aynen. Warrior Nun'ımız ölecek ve bu halenin de yeni hale taşıyıcısına geçmesi gerekiyor. Bunun da aslında belirlenmiş bir insanı var, taşıyıcıyı taşı... Yani Eğitmişler bu... yıllarca. Aynen şey. öyle yani bu, bu yani kalt ne denir ona? Tarikat. Bu bir tarikat. Hristiyanlık. Tarikat öyle. dizisi bu evet. Aynen öyle. Kendi içinde de söylüyorlar zaten. Evet. Tarikat tarikat tarikat geçiyor ama yani ah, çok güzel sunulmuş ya. Yani tesadüflerden ötürü bizim kızımızın sırtına geçiyor bu belki ama o arada geçen detaylardan hiç bahsetmeyeceğim. Bizim kızımız ölü halden <gülüyor> diye bir kalkışı var. Diyor ki ah hayattayım. Ve yani neden öldü, nasıl öldü bunların hepsine cevabımız var girmeyeceğiz. Yani bundan sonrası da işte kız eğitilecek mi, ne olacak, işte bizim Warrior'dan olarak devam edecek mi? Bu kız da aslında 19 yaşında bir genç. Tabi hormonlar böyle fışkırıyor, işte bir şeyler de yaşamak istiyor. Ben bir kilise hayatı yaşamak istemiyorum ya da şeyler rahibe olmak istemiyorum havalarında olduğu için. Hani onun başlangıç sırasında en azından ilk birkaç bölüm içerisinde bunun hani yaşayacağı ya da güçlerini hafiften keşfedeceği şeyler görüyoruz. Bu halimiz verdiği güçler hiç hatta girmeyeyim oraya bile ama çok tatlı şeyler yani orijinal şeyler verilmiş kombinasyon olaraktan. Hani direkt uçtum ben ve inanılmaz güçlüyüm olarak doğmuyor. Yani, Ke- keşif kısmı. Bir kahraman dizisi değil yani kız bir kahraman haline gelmiyor. Yani bir kız iyi diğer herkes kötü diye bir şey yok. Kızın evet. hataları oluyor. Kesinlikle. Bir de kızın böyle çocuksu bir tavrı var ve hani tepkileri evet. yani bu dizi 2020 dizisi. Hani bunu görebiliyoruz ve klişeler yok. Evet ben bu hali taşıyorsam kiliseyi savunmalıyım, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım deyip böyle direkt şey yapmıyor. Yani kendini öne atmıyor kız. Direkt kabullenip de ben bu hayata evet ben tabii ki de buradayım diyen bir dizi değil yani. Aynen yani bu kahraman dizisi değil. O açıdan beni tatmin etti. Yani evet. o güzel bir detaydı. Ayrıca... Ben şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi evet bu kızın etrafında geçen hikayeleri görüyoruz ama işin içinde kilise var. Kilisenin yanında dizinin bir kısmı İspanya'da geçiyor. Bir kısmı Vatikan'da geçiyor. Ee, yani dolayısıyla mekanlar da çok güzel. Bayağı Aydınlık. güzel. Aydınlık mekanlar, gece karanlık mekanlar. Yani hepsinden bir kombinasyon yapmışlar ama atmosferde o kiliseyi görmek, çanları görmek, rahibeleri görmek falan böyle hafiften bana şeyi hatırlattı. Da Vinci şifresi, ha, e, evet. melekler ve şeytanlar, evet, evet. hani Dan Brown romanları tabi onlar daha ciddi işler, onlar daha e, iddialı işler. Bu biraz daha yani Dan Brown romanının daha bir, basitleştirilmiş ve e, bu zamanın algılayabileceği bir hale getirilmiş gibi. Daha gençlere yönelik ha. bir şey gibi değil mi? Bu zaman değil yani akranlarından ha, ha, ha. bahsediyorum. Ya genç derken yani 20 yaşında kız da mesela bundan e, sıkılmaz ama 20 yaşında kız melekler ve şeytanlar da çok mutlu olmayabilir. Hmm gibi düşünüyorum. Yani mesela Da Vinci şifresinde Da Vinci'yi bilmesi lazım. Adamın evet. yani izleyenin Mona Lisa'yı bilmesi lazım. Rönesans'ı bilmesi lazım. Belki yani çok spesifik şeyler. Ya Mona Lisa'yı yani. herkes biliyor Aynen, ama öyle. mesela son akşam yemeği oradaki evet, kutsal evet, kase. Evet, evet, evet. Yani e, bunları biraz da sanatla bir ilgilenen bir buraya bir sıfır olacağım. bilgi gel sadece Heh, ki yani. yani Hristiyanlık diye bir din var. Bunu biliyor ol başka bilgiye ihtiyacın yok. Haç var, melek evet. var, şeytan var. Ee, herkes herkes Afaroz değil bu ne bu? 
İstavros. Herkes İstavros takılıyor. Tak tak tak tak. Herkes ama Takılar yani. Takılar güzel. Her bölümde koyeler. 8 tane olabilir bundan rahatça yani. Bu arada rahatsız da etmiyor. Şey gibi gelmedi bana. E, Hristiyanlığı yaymaya çalışan bir dizi ya da bu ne kadar güzel bir din diye yaymaya çalışan bir dizi gibi de gelmedi. Hani Müslüman kardeşler gidip o bu diziyi izleyip lanet olsun bu diziye demeyeceklerdir. Yani e, sonuçta yani. bu bir dizi olmuş ve yani Hristiyanlık büyük bir bölümünü kapsıyor. Fakat ana konu o değil. Asla değil hatta yani. Hakikaten bir doğa üstü bir olayın bize çok güzel sunulmuş. Hatta şunu diyeceğim. Bu diziyi en güzel açıklayacak hali bu, tabii söyleyeceğim şeyleri de biliyor olmak lazım o noktada. Bir yemek kabı gibi düşünün. Bu diziyi yaparken ne yapmışlar biliyor musunuz? Buffy the Vampire Slayer vardır. Kaç 90'ların dizisi yani ben çok küçüktüm onu izlerken çok da severdim. Hani o girl power hani kadın dayanışması ya da hani kadınlar güçlüdür mantığında. Onu almışlar. Birazcık koymuşlar bundan. Sonra almışlar Daredevil'dan birazcık koymuşlar. Birazcık da üstüne böyle Juno atılmış gibi de birazcık Captain Marvel falan böyle çok güzel bir dizi haline gelmiş. Yani bunun kesinlikle ve kesinlikle dev- devamı gelecek bu arada. Yani çok güzel bir noktada da bitirdiler. Hani kafamızda soru işareti var yok. Bazı şeylerin açıklanması lazım. Bazı şeylerin açıklandığı. Yani ben ikinci sezonun bütçe daha da fazla aldıkları zaman neler yapabileceklerini çok merak ediyorum. Çünkü CG karakterler var işte bilgisayarla yaratılmış karakterler var. Bazı noktada yani hala söylüyorum çünkü Game of Thrones'taki dragonları gördükten sonra televizyon dizi olarak gördükten sonra onu bekledik artık. Yani geldik madem teknolojimiz oraya hani o şekilde devam edecek gibi. Bir iki noktada özellikle hani olmuş hani olmamış demezsin ama birazcık daha böyle 2000'lerin başları belki 2010 kalitesinde olan karakterler. Çok fazla yok. Göze batan şeyler değil. Sıkıntı değil. Ama gene de ikinci sezonda çok daha güzel bir hale geleceğini kesinlikle inanıyorum. Şurada 10 dakikada konuşuyor. Ben Pardon. size bunu 10 saniyede anlatayım. Phantom karakteri vardı ya. Parmağına yüzük takıyordu. Güçleniyordu. Benziyor. Ayrıca Netflix dizisi Hakan Muhafız. Yelek giyiyor. Güçleniyor. Bunlardan pay biçin. 12 saniye oldu. 2 saniyede <gülüyor> Bu kim izlesin bu diziyi ya? Abi ben 7'den gitmiş herkesin izleyebileceğini düşünüyorum bu diziyi. Pilav gibi bir şey mi yani? Üstüne azıcık da kekik. Hadi ya. Yani. Güzel. Peki sence kızlar mı daha çok izler erkekler mi? Ya ben bireysel olarak süper kahraman filmlerini dizilerini severim. Bunu sevenler zaten bu diziyi kesinlikle sevecekler. Onları zaten aldık kenara. Bunun dışında o girl power dediğim hani hı hı. o kadın dayanışması, kadınlar güçlüdür kısımlarından çekecek. LGBTQ'dan bayağı bir çekecek. Çünkü yani... Plus'ı var onun diye. Ha? Plus'ı var. Hepsi. <gülüyor> Hepsi. <gülüyor> Hepsi. Dur duraksız. Yani çünkü hakikaten sunumu tekrar söylüyorum. O kadar başarılı yapmışlar ki hiç böyle gözü rahatsız eden hani ulan... Tamam anladık falan hani o şeyde Endgame'de kadınlar toplanıp biz halledeceğiz bu işi durumu yok. Hani hı hı. siz kadınsınız kadınız işte transsınız transsınız her şey tebrik ediyorum. Yani yazar yönetmen hakikaten çok başarılı ve dediğim gibi bu normalde çizgi romandan adapte. Fakat dünyamıza çok güzel bir şekilde sunulmuş. Gene uzatıyorum pardon. Herkesi de sunuyorsun yani. Yani atıyorum 80 yaşındaki bir dede tercih <gülüyor> etmeyebilir elbette onu da bilemezsin o da olabilir ama yani atıyorum 10 yaşındaki bir, gerçi birazcık kan revan durumları var bazı var, noktalarda var, var. ama evet. yani biz artık alıştık yeni jenerasyon bu tür şeylere alıştığı için hani 15 yaştan başlat al 60-70'e kadar götür yani gayet keyifli gayet eğlenceli de bir dizi olduğu için hiç dur hmm. duraksız izlersin. Güzel vakit geçiriyorsun. Kesinlikle yani. güzel vakit geçiriyorsun. Kafada hani böyle çok fazla düşünmeye <gülüyor> dayalı bir şey de yok. Aynen. Hani e, basit çoğu şeyi. Sonda bir iki anlar tabii hmm. ya bizim çok hoşumuza gitti izlerken onları da size bırakacağım tamamen. Orada böyle bir twistler bir şeyler Allah Allah neler oluyor durumları var. O kısımlar güzeldi. Sürprizli son var birazcık. Aynen mi? öyle. Onun da üstünde hiç durmayacağım yani kesinlikle izleyin. Sahnelere özellikle çok sevdiğim sahneler var. Onları konuşmak çok isterdim ama yapmayacağım. Benim yine spoilersız bahsetmek istediğim tek bir şey var. Bu kız işte rahibe savaşçı oluyor. Fakat bu pozisyonda rahibe savaşçı olmak üzere eğitilen başka bir kızımız daha var. Bunu da zaten görüyorlar. Ve burada bir sürü de kızlar var. Rahibeler var. Yani aslında bir rahibe grubu var. Evet. Kız grubu. Ondan sonra şunu görüyoruz. Bunlar tabii çok disiplinli insanlar. Kıyafetleri aynı. işte kolyeleri, haçları var. Alışkanlıkları aynı. Dışarıdan Ama... gelen bizim ana karakterimiz Eva karakteri geldikten sonra şunu görüyoruz. O direkt adapte olmayıp onların içine girme işi ya da Onlara verdiği tepkiler, ettiği küfürler. Hani hala bir küçük bir kız ve aslında 
ama biraz genç kız da olmuş. Bana çok masum ve çok şey geldi. E, i̇zlenebilir geldi. Yani evet. doğal geldi. Evet. Hani orada çok şey e, ya yani bir yerde bir fuck diye işi var mesela. Hani orada onu demesi lazım zaten. Hani evet. demez demezse biz takıp onu burada aşağılardık. Ama yapmış bunu yani. O çok hoşuma gitti. 2020 senesinde evet. geçiyor. Günümüze ayak uydurmuş. Aynı zamanda bir de atmosfer olarak yani Vatikan'ı görmek, kiliseleri görmek gerçekten çok hoş. Benim çok içimi orada açıyor. Orada mı çekmişlerdir dersin? Zannetmiyorum ama. Valla İspanya'yı İspanya'da çekmekte belli. <gülüyor> Vatikan'a girilebiliyor mu kamerayla? Hiç bilmiyorum. Yani Papa'yı çekiyorlar tabii. Tamam da onu, onu çeksinler diye oradalar. Dizi film çekmeye Vatikan'a giriliyor mu? Hiç, set midir acaba? Hiç bilmiyorum. Ben, İç kısımlar settir. Ona bir lafım yok da. Bence hepsi settir. Ha. Alayı settir. Dış görüntüleri çekmişlerdir. CGI ha. ile koymuşlardır. Ha, olabilir olabilir. Yani o kısımlar mesela hiç rahatsız etmedi beni. Ben de ben de. Yani, yani gayet hoş, güzel. Ben hakikaten Vatikan'ı izledim o sırada yani benim. Vatikan bölümde. dediğin yer zaten Kadıköy kadar bir yer açtı. Yani. Hatta Kadıköy yani Kadıköy Kadıköy kadar. Aynen. Göstebeyi Merkez. falan kapma. Tabii, tabii tabii tabii aynen. Bir tane çok büyük bir kilise var. Bir San Marco meydanı var orada. Hı. Hepsini de gösteriyor ve doğru gösteriyor. Evet. Papa'nın ve Papa'nın altındaki insanların şeyi neydi onun? Yarışı. Gibi, güç savaşı, yarışı gibi konuları da değinmiş. Evet. Hani gerçekten bir Dan Brown değil ama bir sıfır da değil yani. Bir şeyler görüyoruz. <gülüyor> Yanlı değil. Dediğim gibi bu Hakan Muhafız diye bir dizi var Netflix'in dizisi. Bizim Çağatay Ulusoy oynuyor. Onun Hristiyan versiyonu gibi diyebilirim. Tabi yüzde... 40 yüzde 45 benzerlik gösteriyordur ama tabii bunda başrolde kadınlar var ve rahibeler var ilgi çekici olanı hani üniformalı kadınlar hmm. ve bunlar savaşçı warrior lan ve bunlar <gülüyor> savaşçı bence izleyin derim yani şöyle izleyin derim 10 bölüm 10 gün 40'ar dakika hayatınızdan verirseniz eğlenirsiniz mutlu olursunuz keyif alırsınız hocam <gülüyor> efendim bu ya. tarz bu tarz Film dizileri seven birisi, az çok benim gibi olan birisi, hmm. bir cumartesi yani sabahleyin dur lan şunun bir, bir bölümüne bakayım derse akşama kadar izlersiniz yani bunu da açık ve net söylüyorum. Hani Zaten ay ay ondan... sıkıldım falan diye bir şey yok abi. Çok güzel ya. İlk ondan da zaten Netflix'in içinde. Netflix zaten sürekli mail atıyor diyor ki hmm. <gülüyor> Selçuk diyor bak diyor <gülüyor> İzlemek ister misin? İzler miyiz? Bu içerik tam sana göre diyor. Mesela bazen mail atıyor bana. Bu içerik sana göre yazıyor. Bazen de tam sana tam göre sana. yazıyor. Bu yani tam sana göre miydi? Bu tam bana göreymiş bu. Bana bana asıl sana göre dedi ya. Bulut bunu izlemezsen Allah senin <gülüyor> bela... Yani kesinlikle çok beğendik. Siz de bu bir videoyu beğendiyseniz beğene tıklayıp hatta eğer izlemediyseniz gidip izleyip dönüp Alta yorum olarak bir şeyler yazarsanız çok seviniriz. Evet. Ee, i̇leride hani eğer ki bir yorum birikimi olursa bunun üzerine tekrardan tartışmalı bir video çekebiliriz. Bu tarz şeyleri çok seviyoruz. Yapmak da isteriz. Ee, abone olup, likelayıp, o tarz şeyleri yapıp bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hayır.